गुड आफ्टरनून आई एम अनिल अग्रवाल फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल यस्टरडे आई बी पी एस आर आर बी नोटिफिकेशन के एंड द वैकेंसीज गिवन इन दैट नोटिफिकेशन इज लोअर देन लास्ट ईयर एंड इवन इन सम स्टेट्स देर आर वेरी वेरी नेग्लिजिबल वैकेंसीज और जीरो वैकेंसीज एंड इट हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ डिस्कशन एंड टेंशन इन द कैंडिडेट्स now some of the candidates have even given a comment sir what if the same trend is followed by ibps clerk and ibps po or sbi junior associate and sbi po what if now <clears throat> one can say anything you know because we can't stop anyone from making any comment but one thing we should understand that the identification of vacancies by each organization is a independent process if we have rational thinking there is no linkage between the identification of vacancies by rrb with the vacancies identified by nationalized banks or identification of vacancies by state bank group all are independent exercise among us nationalized bank also you must have seen some banks are taking lot many candidates others are not even declaring the vacancies so the size is not matter there it is the requirement it is the bank policy it is the mindset of the management whether to take employees or not that decides the vacancies so merely drawing inferences from one notification that if this has happened in this what if this has happened in that and that that means we are unnecessarily going into a negative territory zone and that will only harm us if we start losing our confidence if we start only thinking negative things it will only lose our opportunity it will only harm us nobody else say if i put a video that creates positivity if that creates positive vibes in you does not mean somebody gets a right to uh, <coughs> put wrong words against me my motive is just to motivate you to keep your moral high so that you can win in available vacancies now say we are very sad after ibps rrb notification okay i am not defending the notification but i am placing some facts before you somebody is now comparing with rbi somebody may compare with any other notification now be logical despite low vacancies how many are the vacancies in this notification 4483 for clerical 2676 in officer scale 2 and 3 947 that means still 8106 vacancies are there this much number of people will get the job in all the notification that has come till date may it be rbi may it be ecgc may it be esic may it be any other whether this much number of vacancies came no so this is a perception between expectation and number of vacancies these are less no doubt about it but does not mean there is no opportunity there are states where vacancies have gone up those state people will have now better chance than past there are states where vacancies has gone down they will have less chance there will be some people they will move to other states for application earlier other state people were coming to their state so this is a wheel of fortune sometime some somebody is at advantage sometime some other person is at advantage it is true that vacancies are less but whatever is offered i have to grab that 
and that's why i am asking you to have patience wait for few days don't uh, uh, unnecessarily build a negative mindset and spoil your chance still 8106 people will get the job due to this notification and you can be one of them and you may not be one of them second comparing a nationalized bank with rrb for staff requirement is not a simplistic thing last year say pnb has taken less employees as far as officer is concerned this year they may take more even they may not take anyone nobody can uh, predict these things but if we are trying to draw our inferences through development of business and other parameters purpose is to keep ourselves afloat keep ourselves in mind positive mindset so that we can focus on study the how much vacancies will come that is not in control of anyone neither in your hands nor in my hands this is the management who will decide how many people i want to take to develop my business and what is my affordability so if my affordability improves and need is there always there is a chance that they may take more people that is what we can discuss but whether they will exercise this uh, freedom available to them or not this is their prerogative so simply hitting that now rrb vacancies are less a trend is set and this will happen in that and that. this is long drawn one we cannot draw inferences from one notification to another notification in this same notification there is a drastic reduction of vacancies in one state in this same notification there is increase in vacancies in another state so even in this same notification no trend is there so how we can take that trend to other exams so my simple advice is don't be upset keep your cool and focus on study opportunities may be limited opportunities may be more opportunity may be less but whatever is offered to us we have to take best use of that despite this less number of vacancies still 8106 people will get the job through this notification this thing we have to keep in mind and there is every possibility that this number may rise this number may rise i am optimist i am always optimist and that is the thing that has helped me to live so long so remain optimist pessimism is everywhere but if we start living in pessimism it it, it only harms us no not to any other person but if we are optimist even in a pessimistic environment we can be winner in a pessimistic environment only few persons will be winner in optimistic environment more people will be winner that is the only difference but there are winner always always keep in mind there are winner always whether opportunities are less whether opportunities are more and i have to keep myself on the winner side and if i can keep myself on the winner side i gets the job and i start enjoying the benefit of job that is the only advice i will give i cannot change the circumstances i can only try to read the circumstances i have to accustom myself according to circumstances and i have to give my 100% to take best of the circumstances that is the uh, mindset of a winner odds are there odds are there odds are there i have to accept but i will not be bored down by the odds i will find a way out and that's why i am taking 10 days time to understand the notification to come out with the fine print of notification to discuss in detail with notification where is the opportunity where you should apply where is the chance of your selection 
I am not rush, rushing with my ideas, but you have to remain cool and calm. And the people, those are trying to hit, I will advise them, please don't hit. Because it will not serve anything. I am helping you. If you will harm me, it is your harm, not my harm. I am helping you. So it is your duty to support me, to keep me uh, in a good mood so that I can help you. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे कल आई बी पी एस आर आर बी का नोटिफिकेशन आया वैकेंसी उम्मीद से कम आई चारों तरफ एक चिंता भी फैल गई परेशानी भी आ गई कुछ स्टेट्स में ऑलमोस्ट जीरो वैकेंसीज हैं कुछ में कम है पिछले साल से और कुछ में बड़ी भी है अब इसमें कई लोग बहुत हार्ड हिटिंग कमेंट्स भी कर रहे हैं क्या यही ट्रेंड आई बी में चलेगा क्या यही ट्रेंड आई बी क्लर्क में चलेगा क्या यही ट्रेंड एस जूनियर एसोसिएट में चलेगा क्या यही ट्रेंड एस बी में चलेगा अब ये ट्रेंड उसमें चलेगा या नहीं चलेगा ये कोई नहीं कह सकता है ठीक है पहली चीज़ हमें दिमाग में क्लियर कर लेनी है कि कोई आपको नहीं आज बता सकता कल क्या होने वाला है जो भी हम करते हैं वो हम एक पॉसिबिलिटी इसके बारे में बातचीत करते हैं अब क्या वास्तव में आरआरबी की वैकेंसी आइडेंटिफिकेशन और एक नेशनलाइज बैंक की वैकेंसी आइडेंटिफिकेशन और एसबीआई की वैकेंसी आइडेंटिफिकेशन सिमिलर है आंसर है नहीं एक बैंक सिर्फ सीमित दायरे में काम कर रहा है उसकी सीमित रिक्वायरमेंट है एक उससे बड़ा बैंक है पूरे हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहा है फॉरन कंट्रीज में भी ऑपरेट कर रहा है उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है एक कंट्री का लार्जेस्ट बैंक है उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है तो जो आरआरबी ने आइडेंटिफिकेशन की है वैसे ही आइडेंटिफिकेशन नेशनलाइज बैंक करेंगे या पब्लिक सेक्टर बैंक करेंगे ये तो लॉन्ग ड्रॉन वन कंक्लूजन हो गया कोई कोरिलेशन ही नहीं है आपस में तो इससे हम कैसे कह दें कि उसमें क्या वैकेंसीज आने वाली है पहली चीज दूसरी चीज इस नोटिफिकेशन में भी कोई ट्रेंड नहीं है क्यों नहीं है किसी स्टेट में वैकेंसी बढ़ी है किसी स्टेट में घटी है किसी में कम घटी है किसी में बहुत ज्यादा घटी है और किसी में जीरो हो गई है तो क्या ट्रेंड है क्या इससे कोई ट्रेंड एनालिसिस हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है एक चीज और है मैं डिफेंड नहीं कर रहा नोटिफिकेशन को सिर्फ आपके सामने तथ्य रख रहा हूं ताकि आपके मन शांत हो जाए और पढ़ाई में मन लगे इस कब सो कॉल्ड लेस वैकेंसीज में भी चार हजार चार सौ तिरासी वैकेंसीज हैं ऑफिस असिस्टेंट की दो हजार छह सौ छिहत्तर वैकेंसीज हैं स्केल वन की नौ सौ सैतालीस वैकेंसीज हैं स्केल टू और थ्री की मींस आठ हजार एक सौ छह लोगों को रोजगार मिलेगा अगर ये वैकेंसीज सेम रहती हैं बढ़ जाती हैं तो और अधिक लोगों को मिलेगा तो अगर हम इस साल के जितने भी नोटिफिकेशन देखें कई लोग कह रहे हैं सर आर जैसा हो गया ये नोटिफिकेशन ये ईसीजीसी जैसा हो गया ये एग्जिम बैंक जैसा हो गया कैसे हो गया मुझे तो समझ नहीं आया ईसीजीसी में पूरे इंडिया में पिछहत्तर वैकेंसीज हैं इसमें पूरे इंडिया में आठ हजार एक सौ छ वैकेंसीज है कैसे कंपेयर हो गया आरबीआई के अंदर लेस देन थाउजेंड है इसमें आठ हजार एक सौ छ है देखो कहने को परेशान होके हम कुछ भी कहें तथ्य तथ्य है तथ्य ये है कि कम होते हुए भी 8,106 लोगों को नौकरी मिलेगी अगर ये वैकेंसीज रहती हैं और बढ़ जाती हैं तो और अधिक लोगों को मिलेंगी तो ये किसको मिलेंगे ये किसको मिलेंगे जो निराश नहीं होगा जो तैयारी करता रहेगा और समझदारी से अपनी एप्लीकेशन भरेगा इसीलिए मैंने आपको कहा दस दिन का टाइम अभी आप रखिए अपने पास जल्दी मत करिए एप्लीकेशन भरने का वैकेंसी को स्टेबलाइज होने दो वैकेंसी को समझने दो कहां पर हमें अप्लाई करना चाहिए जिससे हमें फायदा मिलेगा जो सामने है उसी के अनुसार तो हमें फैसले करने हैं निराश होने से कुछ नहीं मिलना है देखो जब पैसेमिज्म होता है चारों तरफ उसमें भी विनर होते हैं लोग और जब चारों तरफ ऑप्टिमिज्म होता है तब भी लोग विनर होते हैं पैसेमिज्म माहौल के अंदर कम लोग विनर होते हैं 
ऑप्टिमिस्टिक माहौल में ज्यादा लोग विनर होते हैं सिर्फ इतना अंतर होता है विनर हमेशा होते हैं विनर कौन होते हैं जो पैसेमिस्टिक माहौल में भी अपने को टूटने नहीं देते जो पैसेमिस्टिक माहौल में भी अपनी एनर्जीज को कंजर्व करते हैं उन एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और सीमित वैकेंसीज के अंदर सीमित जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको कैसे पाया जाए उसके लिए प्रयासरत रहते हैं और जो लोग टूट जाते हैं या माहौल को ऐसा समझने लगते हैं कि अब कुछ नहीं बचा सब कुछ बिखर गया तो वो हार से पहले ही हार जाते हैं तो हमें हार से पहले नहीं हारना है हम लड़ेंगे या तो जीतेंगे या हारेंगे पर लड़ेंगे जरूर तो खेल को खेलना खेल में जीतना और फिर चाहे हार जाएं वो निश्चित है मगर पहले से ये मान लेना कि सब कुछ बिखर गया कुछ नहीं बचा ऐसा नहीं है मैं जरूर मुझे दुख हुआ है इन वैकेंसीज को देखे इसमें कोई दो राय नहीं है कम है ये ज़्यादा होनी चाहिए इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है अगर ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसीज बढ़ा सकती है तो उन, उनको जरूर विचार करना चाहिए पर जो है उसके लिए भी हम प्रयास ना करें ये भी सही नहीं है और इससे ये इन्फ्लुएंस निकाल लेना कि आने वाले एग्जाम्स में भी कम वैकेंसीज आएंगी ये भी सही नहीं है क्योंकि आई के जो पार्टिसिपेटिंग बैंक हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उनका कोई लेना देना नहीं है आरआरबी की रिक्वायरमेंट से आरआरबी आर रूरल एरियाज में काम कर रहे हैं जो दूसरे बैंक हैं वो मेट्रोज में भी काम कर रहे हैं सेमी अर्बन में भी कर रहे हैं अर्बन में भी कर रहे हैं रूरल में भी कर रहे हैं तो उनका बिजनेस मॉडल डिफरेंट है उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है उसमें वैकेंसीज लो भी हो सकती हैं हायर भी हो सकती हैं सेम भी हो सकती है ये आने वाला वक्त बताएगा मगर जो इंडिकेशन हैं जो उनकी अफोर्डेबिलिटी है जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो पॉजिटिव साइड पे है तो उसी एंगल से हम डिस्कस करते हैं कि शायद इस बार वैकेंसीज ज़्यादा हों अगर मान लो हम अभी से निराशा में चले जाते हैं मान लीजिए कुछ लोग हिट कर रहे हैं कि सर आपकी एनालिसिस का क्या हुआ अरे इस आर के लिए तो मैंने कोई अभी तक एनालिसिस दी नहीं थी आपको जो लोग ये बात कर रहे हैं वो गलत बात कर रहे हैं एनालिसिस हमने किया है नेशनलाइज बैंक्स के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए उन्हीं का प्रॉफिट का आंकड़ा सामने आया वही लिस्टेड कंपनीज है उन्हीं पे हम बातचीत कर रहे थे आरआरबी से उसका कोई सरोकार नहीं था तो पहली चीज़ तो वो लोग समझे ही नहीं कि किसकी बात हम कर रहे मगर नेशनलाइज बैंक की वैकेंसीज क्या आती हैं कम आती हैं ज़्यादा आती हैं तो वक्त ही बताएगा इसीलिए हम क्या फोकस कर रहे हैं हम एक एग्जाम पर फोकस नहीं कर रहे हम पढ़ाई कर रहे हैं सात एग्जाम की क्यों कर रहे हैं क्योंकि कोई भी एग्जाम ऐसा हो सकता है जो हम क्रैक कर पाए तैयारी सिमिलर है अगर हम सारे एग्जाम्स की एक साथ तैयारी करेंगे तो फायदे में रहेंगे निराश नहीं होना पहली चीज जिंदगी में आप ये पाल लीजिए ये चैनल है राइट एडवाइजर राइट टाइम मैं हमेशा आपको निराशा से निकालने की कोशिश करता हूँ क्यों क्योंकि अगर आप निराश हो गए तो आप समझ लीजिए आप हार से पहले ही हार गए हैं फिर आपको कोई जिता ही नहीं सकता पर यदि आप निराश नहीं हुए अपने में आपने ऊर्जा बनाए रखी अपने को आशावान बनाए रखा तो आप इस निराशा के माहौल में भी विनर साबित होंगे क्योंकि निराशा के माहौल में भी विनर होते हैं और आशा के माहौल में भी विनर होते हैं इस बात को कभी भूलना मत विनिंग व्यक्ति वो होता है जो अपने को टूटने नहीं देता विनिंग व्यक्ति वो होता है कि जो ऑर्ड्स के साथ भी लड़ने की क्षमता रखता है कई बार कोई वैकेंसी है ही नहीं हम कुछ नहीं कर सकते मगर उसमें भी कई बार हम दिमाग लगा के ऐसा एरिया स्पॉट कर लेते हैं जहां वैकेंसी और वहां विनर हो जाते हैं आज आपके स्टेट के अंदर ऐसा हुआ है पिछले सालों में दूसरे स्टेट्स के साथ भी ऐसा हो चुका है यानी कि ये पहली बार हो रहा है कि किसी स्टेट में जीरो वैकेंसी आ रही है कभी किसी स्टेट के साथ ऐसा हो रहा है कभी किसी स्टेट के साथ हो रहा है कहीं बैंक बिल्कुल ही ले ही नहीं रहे हैं लोग ये कहीं दो तीन साल से हो रहा है तो ये सारी परिस्थितियां हैं हमें इसको झेलना पड़ रहा है झेलना नहीं पड़ना चाहिए अच्छी बात है मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि वैकेंसीज ज़्यादा होनी चाहिए इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकलनी चाहिए मगर नहीं निकली तो मैं क्या करूँ क्या मैं निराश होकर घर पर बैठ जाऊँ क्या मैं पढ़ाई छोड़ के बैठ जाऊँ क्या उससे मुझे जॉब मिल जाएगी नहीं जो भी सामने ऑफर है उसको कैसे पकड़ना है उसमें से कैसे जीत के आना है ये स्ट्रेटजी हमें बनानी है 
निराशावादी माहौल नहीं बनाना है अगर कोई आदमी सोचे कि सब कुछ लुट गया अब तो कुछ बचा ही नहीं है फिर तो उसका कुछ भी कोई हेल्प ही नहीं कर सकता ना जब तक मेरा दिमाग स्टेबल नहीं होगा जब तक मैं अपने दिमाग पे काबू नहीं करूंगा मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा कल से कितने लोग हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा बार बार हम उन विषयों को क्यों उठा रहे हैं जिससे आपका पढ़ाई में मन लगे क्योंकि वो पहली चीज है पढ़ाई में मन लगे कैसे फॉर्म भरना है फॉर्म में कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा ये सेकेंडरी है इसको धीरे धीरे हम टैकल करेंगे जो भी आपके प्रश्न है आप डालते जाइए मैं सारे नोट कर रहा हूँ सब प्रश्नों को हम आने वाले टाइम में वीडियोस के थ्रू कवर करेंगे इंडिविजुअली मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उसमें एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं चीज़ें वीडियोज़ के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपकी कोई गलती ना हो पर निराशावान नहीं होना है आशावान बने रहिए तभी आप कामयाब होंगे गॉड ब्लेस यू ऑल